ओके वेलकम टू संकल्प स्टडी सक्सेस फ्रेंड्स नौ द फस्ट टापिक ईज ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो सो ई ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो अने टापिक फस्ट टापिक मन फर्दर का प्रॉब्लम साल्वाले कोई बेसीक्स मन की वो फस्ट मैं बेसीक्स ने डिस्क मैं टेन्त क्लास ट्रिग्नोमेट्री चूस चूसे उठा रईट आर नाट सो टे क्लास कोई का अने यू हाव सम अवेरने रईट आर नाट सो वट आर् दिग्नोमेट्रिक फंक्षन अनी वट आर् दिग्नोमेट्रिक ईडेटीस इवनि उ सो सैशन में मैं फस्ट ए सार्ट आफ रिविजन चूदा सरना अच्छे ट्रिग्नोमेट्री अंत इध जनरल मैं एलाकोवे मेट्री अंत मेजरमेंट इधर की तेजे अंत ट्रिग्नोमेट्री टीआर अने प्रिफिस्ो अभी थ्री अने दी रिप्रजेंटे अंत ट्रयांगि थ्री ऐंगि मेजरमेंट एंटो थ्री सैड्स मेजरमेंट्स एवते उ रे मध्य रिश्शन चुप्त उठन ऐंगि अं सैड्स रिश्शन बिटवी ईच अदर ओके फ्रेंड्स अंत मेजरमेंट उठन ट्रयांगि सैड्स एला उ ऐंगि एला उ ऐंगि चेंजू अनेकसम अच्छे ट्रिग्नोमेट्री अने मेन मन की एक् अल्लाई अंत हईट्स अं डिस्टनस मन यूजन अट देम टाइम हईट्स अं डिस्टनस तो पटर फर्दर का हय्यर क्लास इंजनी की वेल्पी चला विषया ट्रिग्नोमेट्री यूज साल्वर फ्रेंड्स अगर फर्दर का मेरे अस्कुत अच्छे इकड़ मन को एम से पाइंट आफ व्यू ट्रिग्नोमेट्री या मेन अप्लीकेशन वे हईट्स अं डिस्टन सो बिफोर गोइंग टू हईट्स अं डिस्टन लैट सी सम बेसीक्स रिगार ट्रिग्नोमेट्री रईट सर सो चूँ ना इक नीन ट्रयांगि ने चूपना इकड़ी अबजर्व चाहिए अंत सो सपोज ने इफ ऐम द मैन इफ ऐम स्टे हिर् इक सी अने पर्सन इकड़ना ने दूर लोक बिल्कुल दट बिल ईज हाविंग ए हईट हेच एबी अने बिल्कुल आ बिल हईट हेच तो उइट ना सो ई बिल्कि नैन बिल ओक टापट ए की नैन चूस्ना सो ने बिल हईट एंतुनेट ओके सो बिल हईट नाकाले ना खचिता एम तेये ना बिल हईटे अंग्यूंग And suppose e length and e the L length kundam, right? Na na, okay. And B the ke niche. Ante foot of the this building niche. Na the na varku unde at twenty distance ni nu Y length kundan. And e sticky ka end foot of the perpendicular niche. X ani distance na varku undan kundan. I am the observing to top of the building, right? Kon the angle thoni chodal kada. Ne ni kani chupai ki chodal ante kon the angle thoni choose thana. ऐसा नो सो अला चूस्ना इपू नाकना डिस्टेंस बिटवी द फुट आफ द बिल टू मी अंड डिस्टेंस बिटवी ए स्टिक फुट आफ द पर्पंडक्युर् आफ द स्टिक इकडन ना वरक ना डिस्टेंस अलांटू ना की हईटे मूड डेफिने वी कैन यूज द प्रापर्टी आफ सिमर ट्रयांगि अवना कदा मैं नय क्लास टेन्त क्लास ने प्रापर्टी आफ सिमर ट्रयांगि सो रे ट्रयांगि सिमर का उन्े कदा ना इकड़ा नई डिग्री उ इकड़ा नई डिग्री उ नो रे पारल उ सो दी टू ट्रयांगि एबीसी ट्रयांगि अं पीक्यूसी ट्रयांगि सिमर ट्रयांगि यस नो सो ट्रयांगि एबीसी सिमर टू ट्रयांगि पीक्यूसी यस नो सो ई रू सिमर ट्रयांगि वट ईज द मेन प्रापर्टी आफ सिमर ट्रयांगि नथिंग बट करेस्पांग सैड्स रेसियो आर्कक्वल यस नो सो ईबी लेंथ पीक्यू लेंथ मैं रेसियो चसा एबी डिवेड बै पीक्यू यसो नो ईज ईक्वल टू अंड बीसी अंड क्यूसी करेस्पांग सैड्स रेसियो चुनाव आ रूम ईक्वल कीसी डिवेड बै क्यूसी यसो नो बीसी डिवेड बै क्यूसी सो करेस्पांग रेसियो सैड्स या रेसियो एवं उठा सिमर ट्रांग अभी ईक्वल उठाइए अभी ईक्वल ईक्वेट इप्ड चूँ ना वट एबी दिस् एबी इज नथिंग बट हईट हेच यसो नो हेच डिवेड बै वट इज पीक्यू ना पीक्यू इज नथिंग बट लेंथ लेंथ आफ द स्टिक ने अज्यूम चुस्कना और स्टिक इकड़ी सच दट आ स्टिक पाइंट टापी टाप को सैडला रईट को ऐंगि तो चूस्त सो इधी एल को सो दिस् अंड बीसी इज नथिंग बट बीसी ऐम अज्यूमिंग इट इज नथिंग बट वै इधी बिकाज 
I am at certain distance to the building and I know the building distance, uh, distance of building from me. Right on, right or not? And QC and na QC is nothing but X. And a stick on the point taken in our ku. And the distance in the nina tilsu. That is X. So na kawals in the H, I can apply algebraic cal manipulation. So L at well put in the L into Y by X. Yes or no? So put height of the building in the L Y by X. So chin. Auna nana ante, ikkada mean observe chairs in the indent. And a height of the building till yale and properties of triangles manak till sin and con. Easy to find out chay chu. So ikkada man yem eva watle, ikkada angle nikoda watle the manam. We don't do not need of having this theta also. Just by using similar properties. Uh, similar triangle properties we just derived what is the height of the building right or not so suppose suppose this is abc and this is d suppose this is e naaku e height kavalanukondi appudaina deenni reference ga teesukuni e height ni nen find out cheyochu avuna kada that is the main use of a triangle and ee triangles ni use cheskune nana manam ee angle ni kuda maarchukuntu trigonometric functions ni manam teeskuntam sin sin ani cosine ani tangent ani cotangent ani secant cosecant mi andarki telisina ve ivanni so ikkada cheppadalchukunde endante we can find out the height of the triangle or height of the building using these three parameters that is nothing but distance from foot of the uh, foot of the building to to the observer and the distance from this foot of the perpendicular stick to to the observer at the same time the length of the stick yes or no this is the first initial observation that we need to understand before going to formulas okay now, now let us see maniki tells kada six trigonometric functions untayini sin cos tan cosecant secant cot right sare ee triangle nunchi ee properties ni manam derive chestam anamata edaina sare sare ikkada chudandi nana ఇక్కడున్న యాంగిల్ నుంచి మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఈ యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ గా ఉన్న సైడ్ ఏది నానా ఏబీ ఏ కదా దిస్ యాంగిల్స్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఇస్ ఏబీ సో దిస్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ సైడ్ ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నాను అనుకోండి దిస్ విల్ బి ద ఆపోజిట్ సైడ్ నేను ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నాను కాబట్టి ఇది నాకు ఆపోజిట్ గా ఉంది దీనికి అడ్జస్టెంట్ గా ఏముంది దీనికి టచ్ అవుతున్న సైడ్ ఎలా అడ్జస్టెంట్ గా ఏముంది బీసీ ఇస్ ద అడ్జస్టెంట్ సైడ్ ఓకే నానా రైట్ ఆర్ నాట్ అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హైపోర్ట్ న్యూస్ రైట్ అర్థమైందా సరే దీని ఆపోజిట్ సైడ్ని నేను పి అనుకుంటున్నాను పి లెంత్ ఉంది అనుకుందాం అడ్జస్టెంట్ నైన్ సైడ్ని బి లెంత్ ఉంది అనుకుందాం అండ్ హైపోటన్ యూస్ని హెచ్ లెంత్ ఉంది అనుకుందాం రైట్ అంతున్నాయి అనుకుందాం సరే బాగానే ఉంది దీనిలో నాకు సైన్ అంటే ఏంటి అంటే సైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ ఫామ్లో మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటన్ న్యూస్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో వాట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ సైడ్ లెంత్ నైనా ఆపోజిట్ సైడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పి హియర్ హైపోట న్యూస్ ఈస్ హెచ్ హియర్ సో పి డివైడెడ్ బై హెచ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ కాస్ నానా కాస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ cos is nothing but em cheppachu adjacent side by hypotenuse yes or no yes adjacent side by hypotenuse what is adjacent side this is b b divided by h okay next what is tangent nana tangent is nothing but opposite side by adjacent side so ee formulas meer compulsory gurtu pettukovali i hope you already know all these things fine aithe opposite side oka length ant anukunnam p anukunnam and this is nothing but b adjacent side next cosecant cosecant is nothing but hypotenuse by opposite side hypotenuse by opposite side and the value of hypotenuse is h and the opposite side is p h by p okay next one secant secant is nothing but hypotenuse by adjacent nana hypotenuse by adjacent right and this value is nothing but h divided by b right okay h divided by b next cot ante entante nana adjacent side by hypotenuse adjacent sorry adjacent side by opposite side okay adjacent side by opposite side fine this is nothing but b by p okay nana so ee vidhanga manam 6 ni derive chesam ikkada entante general ga sin undi sine untundi mana simple ga sin rastam this is nothing but cosine nana cos ante cosine ante co ane padam pettadu tan ki కో టాంజెంట్ అంటాడు ఇది కాట్ అంటే కో టాంజెంట్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టాంజెంట్ టాంజెంట్ కి కో టాంజెంట్ అంటాడు ఇది సీకెంట్ ఇది కో సీకెంట్ ఇక్కడ సీఓ అనే దాన్ని సీకెంట్ కి యాడ్ చేస్తాడు అనమాట ఎందుకని అంటే జనరల్ గా మీరు ఇంజనీరింగ్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫేజ్ షిఫ్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ చదువుతారనమాట అంటే సిగ్నల్స్ అనే సిస్టమ్స్ సిస్టమ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లో ఒక సిగ్నల్ ని మనం అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు సిగ్నల్ ఎంత ఫేజ్ షిఫ్ట్ అయింది లేదంటే వేవ్ ఎంత ఫేజ్ షిఫ్ట్ అయింది అని తెలుసుకుంటున్నప్పుడు నైన్టీ డిగ్రీస్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ అవ్వడం ఆ ఫేజ్ షిఫ్ట్ ని గురించి చెప్తుంది అనమాట కో అనేది రైట్ సో సింపుల్ నానా సైన్ కి ఒక నైంటీ డిగ్రీస్ ఫేస్ షిఫ్ట్ వస్తే కాస్ వస్తుంది కాబట్టి కో అనే పదం పెట్టాడు దట్స్ ఆల్ ఓకే సో ఇవన్నీ జస్ట్ నార్మల్ బేసిక్సే అయితే ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసినవే జస్ట్ ఒక అట్ ఎ గ్లాన్స్ గా ఒకసారి రివిజన్ కోసం చెప్పాను అనమాట ఓకే ప్లీజ్ నోట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నవ్ లెటర్ సి ఫండమెంటల్ ఐడెంటిటీస్ ఓకే నానా లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ వన్ 
ఇది మనకి తెలిసిందే సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్స్ టు వన్ అనేది ఇది అసలు ఎట్లా వచ్చింది వన్ అనేది చూద్దాం సో వాట్ ఈస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా నా సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఎలా చెప్పచ్చు అంటే అకార్డింగ్ టు దోస్ ఫార్ములాస్ కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ యాజ్ పీ బై హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ఎస్ ఆర్ నో ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా అంటే ఎంత నానా కాస్ స్క్వేర్ థీటా అంటే బీ బై హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ అవునా కదా సో ఈక్వల్స్ టు వన్ అని ఉంది ఎస్ ఆర్ నో సో దీన్ని బట్టి నేనేం రాయచ్చు పీ స్క్వేర్ బై హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ బై హెచ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఇంప్లాయీస్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై హెచ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సో ఫైనలీ ఐ విల్ బి గెటింగ్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ స్క్వేర్ అవునా కదా ఇదేంటి అన్న దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పైతోగర స్థిరం యునో సో ఇందాక మనం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు దీన్ని బట్టి ఇదేమనుకున్నాం ఆపోజిట్ సైడ్ని ఆపోజిట్ సైడ్ని పీ అనుకున్నాం అవునా అడ్జస్టెన్ సైడ్ని బీ అన్నాం హైపోటెన్ న్యూస్ని హెచ్ అన్నాం సో సిన్స్ దిస్ ఇస్ నైంటీ డిగ్రీస్ హైపోటెన్ న్యూస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేరే కదా సో పైతోగర స్థిరం నుంచి ఇది వచ్చింది దీన్ని వీడు ఏం చేశాడంటే డివైడెడ్ బై హెచ్ స్క్వేర్ చేశాడు అనుకోండి ప్రతి దాంతో ఇలాగా రైట్ డివైడెడ్ బై హెచ్ స్క్వేర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ వన్ వస్తుంది అవునా కదా దీనే మన రివర్స్ ప్రాసెస్లో ఎలా చెప్పచ్చు అంటే నాన్న లుక్ ఎట్ దిస్ ఇలా కూడా చేయొచ్చు లేదంటే వన్స్ లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్ ఈ సైన్స్ స్క్వేర్ తీరా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీరా కూడా మనం ఎలా డిరైవ్ చేశారంటే దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్తాం పీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ స్క్వేర్ అవునా సో హెచ్ స్క్వేర్ని టోటల్తో డివైడ్ చేయండి సో పీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై హెచ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ హెచ్ స్క్వేర్ బై హెచ్ స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందన్న పీ స్క్వేర్ బై హెచ్ స్క్వేర్ స్ప్లిట్ చేస్తే బీ స్క్వేర్ బై హెచ్ స్క్వేర్ అంటే ఇందాక చేసిన దానికి రివర్స్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాను సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పీ బై హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ బై హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ అవునా ఈక్వల్స్ టు వన్ రైట్ సో పీ బై హెచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సైన్ తీటా బీ బై హెచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాస్ తీటా అంటే సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈక్వల్స్ టు వన్ అంటే పైతోగర స్థిరం నుంచి ఈ ఫస్ట్ ఐడెంటిటీని డిరైవ్ చేశారనమాట రైట్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ ఓకే లెట్ అస్ ఈ ద సెకండ్ ఐడెంటిటీ ఓకే సెకండ్ ఐడెంటిటీ ఏంటంటే టాన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు సీగన్ స్క్వేర్ థీటా ఇది ఎట్లా డిరైవ్ చేశారంటే మనకు తెలుసు ట్రాయాంగిల్లో దిస్ ఈజ్ పీ దిస్ ఈజ్ బీ అండ్ దిస్ ఈజ్ హెచ్ సో అకార్డింగ్ టు పైతోగర స్థిరం పీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ స్క్వేర్ అవునా కదా సో పీ స్క్వేర్కి డివైడెడ్ బై బీ స్క్వేర్ చేశాను అనుకోండి బీ స్క్వేర్తో రెండింటినీ నేను మల్టిప్లై డివైడ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి ఐ విల్ బీ గెటింగ్ బీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఈజ్ వన్ అండ్ దిస్ విల్ బీ గెటింగ్ హెచ్ స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ అవునా కదా నేను మళ్ళీ దీన్ని ఎలా రాయచ్చు p by b whole square plus 1 equals to h by b whole square avuna kada according to formulas p by b ante entana p by b is nothing but tan so tan square theta plus 1 equal to ikkade vastunna h by b ante is nothing but secant so tan square theta plus 1 equal to secant square theta yes or no so malli din ela raichu ante tan square nadu theesukellam anukuntunna em vastundi secant square theta minus tan square theta is equal to 1 అంటే మళ్ళీ దీన్ని కూడా పైతోగర స్థిరం నుంచి డిరైవ్ చేసాం అనమాట రైట్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ నా లెటెస్ట్ సీ ద థర్డ్ ఐడెంటిటీ ఓకేనా థర్డ్ ఐడెంటిటీ ఏంటంటే వన్ ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ తీటా ఈక్వల్ టు కొసికన్ స్క్వేర్ తీటా రైట్ సో ఇది ఎట్లా వచ్చింది మళ్ళీ రైట్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్నే కన్సిడర్ చేసుకోండి దిస్ ఇస్ తీటా అనుకుంటే ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ పీ దిస్ ఇస్ ద అడ్జస్టెన్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద హైపోటెన్యూస్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ తీటా ఈ తీటా ఇదైతే సో దీన్ని బట్టి పైతోగర స్థిరం అకార్డింగ్ టు పైతోగర స్థిరం పీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ స్క్వేర్ అవునా కదా సో దీనిలో పీ స్క్వేర్ని మొత్తం డివైడ్ చేస్తే పీ స్క్వేర్తో ఇది వన్ అవుతుంది ఇది బీ స్క్వేర్ బై పీ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇది హెచ్ స్క్వేర్ బై పీ స్క్వేర్ అవుతుంది అవునా కంప్లీట్లీ డివైడింగ్ బోస్ టూ ఎల్హెచ్ఎస్ అండ్ ఆర్హెచ్ఎస్ బై పీ స్క్వేర్ అప్పుడు ఏమొస్తుంది నా వన్ ప్లస్ బీ బై పీ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సారీ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై పీ హోల్ స్క్వేర్ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ ప్లస్ వాట్ ఈస్ బీ బై పీ నా బీ బై పీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాట్ రైట్ సో కో టాంజన్ కాట్ తీ కాట్ స్క్వేర్ తీటా ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై పీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కొసీకెన్ రైట్ అండ్ నాట్ సో కొసీకెన్ స్క్వేర్ తీటా సో దీని నుంచి మళ్ళీ నేను ఎలా రాయచ్చు అంటే కొసీకెన్ స్క్వేర్ తీటా క
అన్నిటికి ఈ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ యొక్క ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా రైట్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్ నుంచి పైతోగర స్థిరం నుంచి డిరైవ్ చేసినాం మనం సో దిస్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ సైడ్ దిస్ ఈస్ ద బేస్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అడ్జస్టెంట్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హైపోటెన్యూస్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హెచ్ అండ్ దిస్ ఈస్ నైంటీ డిగ్రీస్ అవునా కదా సో మనం కాట్ అంటే ఏమనుకున్నా నా కాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అడ్జస్టెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ సో అడ్జస్టెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ అంటే అడ్జస్టెంట్ సైడ్ ఈస్ బి when we see angle when we take angle as theta there so adjacent side is b and opposite side is p avuna kada adjacent side is b opposite side is p avuna kada mari tangent ante entha nana tan is nothing but opposite side by adjacent side opposite side by adjacent side ante p by p ante 1 by p by p chesthe manaku vachedi b by p e kada ante cotangent is equal to 1 by tangent right nana this formula is very important next one inkoda entante cosecan theta ee cosecan theta ni mana ela derive chestamo ante so cosecan ante entante nana 1 by sin theta same malli deene sin reverse chesthe cosecan vastundi next cosecan theta ante simple simple 1 by cos theta same nana same logic ni ee triangle but apply chesthe maniki cosecan theta equal to 1 by cos theta vastundi so కాట్ థీటా ఈక్వల్ టు వన్ బై టాన్ థీటా కొసికన్ థీటా ఈక్వల్ టు వన్ బై సైన్ థీటా సీకన్ థీటా ఈక్వల్ టు వన్ బై కాస్ థీటా ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీస్ ఆర్ కాల్ రెసీ ప్రోకల్ ఐడెంటిటీస్ నౌ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ ఐడెంటిటీస్ టాంజెంట్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం ఆపోజిట్ సైడ్ బై ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జస్టెంట్ సైడ్ అవునా కదా సరే ఆపోజిట్ సైడ్ ఎంత నా పి అడ్జస్టెంట్ సైడ్ ఎంత బి అవునా సో పి బై బి నేనేం చేస్తానంటే రెండింటినీ కూడా డివైడెడ్ బై హెచ్ చేస్తాను చేయొచ్చు కదా రైట్ ఎందుకంటే అప్పుడు హెచ్ హెచ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మళ్ళీ నాకు పీ బై పీఏ మిగులుతుంది మరి ఈ పీ బై హెచ్ అంటే ఏంటన్నా ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోర్టెన్ యూస్ కదా పీ బై హెచ్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోర్టెన్ యూస్ అంటే మళ్ళీ సైన్ వస్తుంది ఎస్ సో సైన్ థీటా డివైడెడ్ బై మళ్ళీ బీ బై హెచ్ అంటే అడ్జస్టెంట్ సైడ్ బై హైపోర్టెన్ యూస్ అడ్జస్టెంట్ సైడ్ బై హైపోర్టెన్ యూస్ అంటే కాస్ థీటా వస్తుంది అందుకంటే టాన్ థీటా ఈక్వల్ టు సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా అని మనం రాయచ్చు రైట్ సో కొటాంజెంట్ అంటే ఏంటో చూడండి మళ్ళీ కొటాంజెంట్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు నానా సింపుల్గా అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫామ్లో వన్ బై టాంజెంట్ అంటే కాస్ బై సైన్ అని చెప్పుకోవచ్చు కదా మళ్ళీ డ్రైవ్ చేయకుండా సింపుల్గా సో కొటాంజెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా సో మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఏంటంటే కాట్ థీటా ఈజ్ వన్ బై టాన్ కొసీకెన్ ఈజ్ వన్ బై సైన్ సీకెన్ ఈజ్ వన్ బై కాస్ టాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సైన్ బై కాస్ కాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాస్ బై సైన్ రైట్ నా దీస్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐడెంటిటీస్ ప్లీజ్ నోట్ దెమ